Streek Ziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is als dertiende geëindigd in de ziekenhuistop 100 van het Algemeen Dagblad. Het is de tiende keer dat het AD deze lijst publiceert. Met de dertiende plaats bleef het SKB, het ziekenhuis in Doetinchem, op een 66e plaats ruim voor. Gelre ziekenhuis Zutphen eindigde als 81e. De lijst geeft een algemeen beeld van de ziekenhuiskwaliteit. De titel van beste ziekenhuis in de AD Ziekenhuis Top 100 ging naar het Albert Zwijtser Ziekenhuis in Dordrecht. De Achterhoek wordt tot en met zondag 13 oktober gepromoot op de landelijke radio- en televisiezenders tijdens de najaarscampagne van Toerisme Gelderland. De campagne is bedoeld om de Gelderse streken Achterhoek, regio Arnhem-Nijmegen, Veluwe en Rivierenland op nationaal niveau onder de aandacht te brengen. In de tv-commercial zijn Kasteel Voorden, Kasteel Hakvoort in Voorden, Ellens Restaurant in Zellem en B&B Huizen Nijhof in Barlo te zien. De tv-commercials worden uitgezonden op Nederland 1, 2 en 3. De radiocommercials zijn te horen op Radio 1, Q Music en Sky Radio. Wegens werkzaamheden aan het spoor op het baanvak Arnhem-Winterswijk is er op zaterdag 5 en zondag 6 oktober geen treinverkeer mogelijk tussen Doetinchem en Weel. Op zondag is er daarnaast tot half 6 ook geen treinverkeer mogelijk tussen Doetinchem en Winterswijk. Er worden bussen ingezet om de passagiers in de verschillende richtingen te vervoeren. De fractie van de progressieve partij in Aalten heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de op handen zijnde fusie binnen de Rabobank. Nu twee werkgebieden samengaan, komt het aantal vestigingen en automaten in de regio nog meer onder druk te staan. Vorige week werd al bekend dat er zeven kantoren van de bank gesloten worden. Met name de sluiting van de laatste geldautomaat in Bredevoort stemt de fractie treurig. Daarom vraagt de fractie aan het gemeentebestuur of deze zich wil inzetten voor het behoud van de automaat in Bredevoort. Almost Ander is de grote winnaar van het open podium van Schouwburg Amphion in Doetinchem. Zaterdagavond won de driekoppige muziekgroep de publieksprijs, de persprijs en de vakjuryprijs. De muzikanten bliezen de jury omver met hun violen, cello en zangkunsten. Almost Ander bestaat uit Rosemarijn Tunter, Micro Wesoli en Paul Rittel. Ze versloegen Lars en Jaap, Slavica Zekolusko, Ricardo Tilman en I Am Blazing Lights. Voetbalclub De Graafschap moet topscorer Piotr Parsisek missen tijdens het uitduel tegen Willem II op 12 oktober. De jonge aanvaller is opgeroepen voor twee interlands met Polen onder 21. Op 12 oktober neemt Polen het in Krakau op tegen Zweden en drie dagen later in Antalya tegen Turkije. Parsisek is momenteel topscorer van de Jupiler League met 10 doelpunten in 10 speelrondes. <tied>